नमस्ते फ्रेंड्स ना पेर श्रीकांत मेरे चूस्त ओमेगा अग्रो यूट्यूब झानल मन स्टील कंपनी या इंडियन हेड क्वारटर्स मेन हेड क्वारटर्स पुणे मैं उन्ना मन गत ना रोज ना इक स्टील ट्रैनी पर्पस मेद पुणे को चुनाव सो so, इपड़े मन आलो मन स्टील प्रोडक्ट्स अने चाल चूस सो का रकर प्रोडक्ट्स दगर दर याबे ना वंद रकाल प्रोडक्टी वीडियो में क्लारी चूप्चोना सो मन के गारडन की संबंधी यानी चेनसा यानी ब्रश कटर्स मिस्ट ब्लोर का पवर वेडर्स यानी बैटरी आपरेटेड पेट्रोल आपरेटेड इला अन्नी रकाल ईटम्स स्टील कंपनी वीडियो नैन क्लारी चूप्चोना सो मनमे पुणे उन्ना स्टील हेड क्वारटर्स की सारी वीडियो मतलब क्लारी चूसद सो मोटमोदे स्टील कंपनी वार एर्तागर स्टील बीटी टू थर्टी मॉडल इधर दी एर्तागर अन्ट मन की दगर दर दगर दर मन की रुंगुलाल नीचे पन्न अंगुलाल वरकू यह एर्तागर तो मन हॉल वेसकोवच्छ फे लेकिन अग्रिकलर पर्पस काकर पंदर बीर पंदर इलावी तीस इलांट एर्तागर अने चाल एक्सलैं मेक आलरे स्टील कंपनी चाल क्वालिटी काबटे को रेट मन की कुछ क्वालिटी अने दी रेट सो दी एर्तागर बीटी टू थर्टी मोडल नैक्स्ट वे वाटर पंपल से सैक्न यह वटर पंप स्टील कंपनी वाले रीसे लाचार वटर पंपल इधे डबल जूपी थ्री हड्रेड मोडल इधे मन की रुंगुलाल वटर पंपन रुंगुलाल वटर पंप सो एक्सलैंट उ क्वालिटी मन की चाल क्वालिटी सो इंको मोडल वी अभी मूड अंगुलाल वटर पंप सो ई रू वाटर पंपल मन की कंपनी अवेलबल उ सो मेन नैक्स्ट वे पवर वेडर पवर वेडर एम एम हेच स वन जीरो इधे मन की सैवन हेचपी सीरीज तो वो पाइंट हेचपी तो दी अडिशन अडवांटेज लाइट उड़ा जो लाइट एक्सलैंट मन की नई टाइम वाड़ी वो सो दी मन इच्छे मिशन तो इच्छे ये ब्लेड सैट मतमे और ब्लेड सैट सैड प्लेटल तो मन की मिशन तो पाव जो इधी सैवन हेचपी सीरीज अच्छे इदे मिशन की मन ईरन बिल्स दम्म चक्रेद दम्म चक्र कड़ना कदा दम्म चक्र मन की पेवु इध बोधे अडजस्ट बोधे सिंगि नागली अला उपायल लेकिन ने पीकटा की पनीकोचे ईटम गो स्टील कंपनी में मन के अवेलबल उ अला दी गोर्र गुंट लेकिन इंक अडिशनल सैटिंग अभी सैटे इधर पीटीओ शाफ्ट मोडल मन को दीन को मर अडवांटेजे हैंडल अने रोटेटबल नूप्च यह हैंडल अने रोटेटिंग सो दीदे अवतल पक्क पेकोनी पीटीओ शाफ्ट की मन रेपर टाइप वड़ता रेपर पवर रेपर ऐसा वरी कटे विधा इध हैंडल अट्ठे वेल्लिपोदी यह पीटीओ के एंटे आ रेपर तगीको रेपर से नार्मल वड़कुमूल पवर वेडर्स क्या आ सैटिंग कुदर एंक हैंडल अने पैकी कमी दीन के अवतल पक् की रिवर्स वेल्लिपतने हाँ रेपर पेको पीट शाफ्ट की मन वरी कटू सो इंको मोडल इधे इंटर कलटर इंटर कलटर अटार बीसी टू थर्टी इंजिंग मिनी टेलर अन्ट इधे सो इधे मन की पदको अंगुला वेडल तो वो पदको अंगुला वेडल तो वो ब्लेड सैट अटे चाल एक्सलैं पे इंटर कलटर अटार एक्वे लोड लागले बटे आलरे दाने मीद मन की एना कल राक चाल कटिंग से वीडिंग से इंटर कलटर अने एक्सलैं पे सो नैक्स्ट वे मैं पवर वेडर से अर्तागर से मुख्य ब्रश कटर से सैक्न मैं वाँम इवन स्टील कंपनी मेन ब्रश कटर्स इधे मन की एफ एफ फिफ्टी फै मोडल बेसीक वर्षन अटार अटे चिना गारडन पर्पस् एरिया तक की इंजिंग एक्सलैं सूटी इधे एफ फिफ्टी फै मोडल चंजन तो वस्तु मन की इंकोट बाग रिंग ऐटमे एफ एस वन ट्वेंटी 
ఇదిగోండి ఇది చూసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఎఫ్ఎస్ వన్ ట్వంటీ ఇది మనకి బాగా రన్నింగ్ ఐటమ్ నార్మల్గా ఏంటంటే ఏదన్నా హైవేస్ హైవే వాళ్ళు కానీ లేకపోతే కొంచెం ఎక్కువ వర్క్ ఉన్న వాళ్ళు నార్మల్గా ఎక్కువ పెట్టలేకుండా మధ్యస్థంగా ప్రైజ్లో స్టిల్లో కొంచెం మీడియం ప్రైజ్లో కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ మోడల్ మనకి బాగా రన్నింగ్ ఐటమ్ ఎఫ్ఎస్ వన్ ట్వంటీ అనేది సో దగ్గర దగ్గర ఇది గత ఎనిమిది నుంచి పది సంవత్సరాల నుంచి మార్కెట్లో ఉంది బాగా హిట్ అయిన మోడల్ కూడా సో నెక్స్ట్ మోడల్ వచ్చేసి ఎఫ్ఎస్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఇది కూడా ఏంటంటే మనకి బ్రష్ కటర్స్లో మంచి టాప్ క్వాలిటీతో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కాకపోతే ఏంటంటే ఎక్కువ పెట్ట ఎక్కువ పెట్టగలిగిన వాళ్ళు ఇది తీసుకునే మోడల్ అనమాట సో మాక్సిమం బ్రష్ కటర్స్లో వచ్చేసి మనకి ఈ ఎఫ్ఎస్ వన్ ట్వంటీ ఇంకోటి ఇది మెయిన్ ఎఫ్ఎస్ టూ థర్టీ మోడల్ ఇది ఇది ఎఫ్ఎస్ టూ థర్టీ ఈ ఎఫ్ఎస్ టూ థర్టీ మోడల్ ఒకటను ఈ ఎఫ్ఎస్ వన్ ట్వంటీ మోడల్ మనకి బాగా రన్నింగ్ ఐటమ్స్ అది ఇంజిన్ కూడా మీరు చూస్తారు ఎఫ్ఎస్ టూ థర్టీ ఇది ఇది అనమాట ఎఫ్ఎస్ టూ థర్టీ ఇంజిన్ సో ఎక్కువగా బడ్జెట్ పెట్టలేని వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ టూ థర్టీ మోడల్ అయినా కానీ లేకపోతే టూ ఫిఫ్టీ మోడల్ అయినా కానీ వన్ ట్వంటీ మోడల్ అయినా కానీ ఎక్సలెంట్గా తీసుకోవచ్చు కొంచెం కమర్షియల్ పర్పస్ కింద యూస్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే గార్డెనింగ్ పర్పస్ కింద కూడా వాడుకోవచ్చు స్టిల్ కంపెనీ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది చాలా క్వాలిటీ తెస్తారు కాబట్టి దాని మెయింటెనెన్స్ జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే మీకు ఎక్కువ కాలం వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ బ్రష్ కటర్స్ రేంజి సో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఇది ఎలక్ట్రికల్ మోడల్ సో ఇదేంటంటే ఇంట్లో చిన్న లా నుండి కట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇంత పెద్ద పెద్ద బ్రష్ కటర్స్ మొయ్యలేనప్పుడు ఇలాంటివి ఎలక్ట్రికల్ మోడల్స్ లేడీస్ అయినా కానీ చేసుకునే విధంగా ఉంటుంది సో ఇది ఎలక్ట్రికల్ బ్రష్ కట్టర్ టైప్ మనకి పోర్టబుల్ టైప్ అంటారు సో ఇది వచ్చేసి బ్యాటరీ అనమాట సేము సేమ్ మోడలు కాకపోతే ఏంటంటే బ్యాటరీ ఆపరేటర్లో మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇది కూడా మనకి గ్రాస్ కటింగ్కి బ్లేడ్ పెట్టుకొని కూడా వైర్తో సెట్టింగ్తో మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు సో ఇంకో మోడలు ఎలక్ట్రికల్ వచ్చేసి ఎఫ్ఎస్సి ఫిఫ్టీ టూ మోడల్ ఇది కూడా ఎలక్ట్రికల్ మోడల్ అనమాట సో మనం దీన్ని కూడా ఇంట్లో పర్పస్ కింద లేడీస్ అయినా కానీ లేకపోతే కొంచెం ఏజ్డ్ పర్సన్స్ ఇది ట్యాప్ అండ్ గో ఇది చిన్న చిన్న ఏరియాస్లో చిన్న లాస్లో కవర్ చేసుకునే విధంగా ఉంటుంది ఇంకా ఇవన్నీ ఏంటంటే టూ ఫిఫ్టీ మోడల్ మనకి రన్నింగ్ అయితే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను టూ ఫిఫ్టీ కూడా బ్రష్ కటర్స్లో బాగా రన్నింగ్ ఈ ఎఫ్ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చేసి ఎఫ్ఎస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఈ బ్రష్ కటర్స్లో టాప్ అనమాట అంటే కొంచెం హెవీ ఇంజన్స్తో మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇది బాగా వర్క్ ఉండి ప్రొఫెషనల్ అంటే దగ్గర దగ్గరగా రోజుకి ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటలు కొట్టే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ మోడల్స్ అనేది మనకి బాగా రన్నింగ్గా ఉంటుంది అలానే వాళ్ళు బాగా ఎక్కువ ఎక్కువసేపు వాడతారు కాబట్టి ఇంజన్లు వాటికి తగ్గట్టుగా డిజైన్ చేశారు మనం కూడా కొన్ని కంపెనీస్ కానీ హైవే వాళ్ళకి కానీ ఈ మోడల్స్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేసాము వాళ్ళు ఎప్పటికీ వాడుతున్నారు ఎక్సలెంట్గా ఉండే ప్రొడక్ట్స్ మీకు మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను స్టిల్ కంపెనీ అనేది ఎప్పుడైనా కానీ క్వాలిటీతో కూడుకున్నది క్వాలిటీ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ప్రైజ్ కూడా ఎక్కువే ఉంటుంది సో నార్మల్ ప్రైజెస్కి అయితే స్టిల్ కంపెనీ అనేది రావడం జరగదు స్టిల్ బ్రష్ కటర్స్లో నార్మల్గా మనకి మొన్నటి వరకు స్టార్టింగ్ రేంజ్ ఇరవై వేల నుంచి ఉంటుంది ఇరవై ఇరవై రెండు వేల నుంచి ఎఫ్ఎస్ టూ థర్టీ మోడల్ రీసెంట్గా ఎఫ్ఎస్ త్రీ డబల్ వన్ త్రీ డబల్ జీరో వన్ అని చెప్పి లాంచ్ చేశారు అది కూడా మీకు నేను చూపిస్తాను అది మనకి పన్నెండు నుంచి పదిహేను వేల మధ్యలో మనకి బేసిక్ పర్పస్ కింద బ్రష్ కటర్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు సో నెక్స్ట్ హెజ్ ట్రిమర్స్ మీకంటే ఇవి గార్డెనింగ్ పర్పస్ వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతాయి అంటే గార్డెనింగ్ వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తాయి ఇదేమో ఎలక్ట్రికల్ మోడల్ ఈ చెట్లు షేప్ చేసుకోవడానికి మనకి హైవేస్ మీద హైవేస్ మీద మనకి మామూలుగా ఈ చెట్లు ఉంటాయి చూసారా గార్డెన్ మామూలు హైవేస్ మీద డివైడర్ మధ్యలో చెట్లు అనేది ఉంటాయి ఆ చెట్లు షేప్ చేయడానికి నీట్గా మామూలు కట్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటివి హెజ్ ట్రిమర్స్ అంటారు ఇవి బాగా యూజ్ అవుతాయి నార్మల్గా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కానీ కాలేజెస్ కానీ హైవే డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు కానీ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఆఫీసెస్ వీళ్ళు మన దగ్గర ఈ మోడల్స్ అనేవి చాలా తీసుకున్నారు ఇవి చెట్లు షేప్ చేసి నీట్గా గార్డెనింగ్ అండ్ ల్యాండ్స్కేపింగ్కి ఎక్సలెంట్గా యూజ్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి మనకి ఎలక్ట్రికల్ మోడల్ ఇది ఎలక్ట్రికల్ మోడలే ఇది వచ్చేసి మనకి ఎలక్ట్రికల్ మోడల్ ఎలక్ట్రికల్ మోడల్స్లో ఈ త్రీ మోడల్స్ అనేది స్టీల్ కంపెనీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో మెయిన్ ఈ ఇవి బాగా మనకి రన్నింగ్ అనమాట ఇందులో మెయిన్గా హెచ్ఎస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది
మనం మెయింటెనెన్స్ కరెక్ట్గా చేసుకుంటే ఎక్కువ కాలం వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే మనకు ఉంటాయి సో ఇవి హెజ్ ట్రమర్స్ సెక్షన్ అనమాట సో మెయిన్ పార్ట్లోకి వచ్చేసాం మనం స్టిల్ అంటేనే ఒకప్పుడు యాక్చువల్గా మన ఆంధ్ర తెలంగాణ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ మందికి తెలిసిన ప్రొడక్ట్ స్టిల్ అనేది కేవలం ఈ చెట్లు కోసే మిషన్స్ మూలానే అనేక మందికి తెలిసింది సో ఈ చైన్స్ ఆ పార్ట్లోకి మనం వచ్చేసాము మనకి ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఎక్కువ ఏంటంటే ఎంఎస్ వన్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీ అంటే ఇవేంటంటే మనకి నార్మల్గా వన్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీ అనేది తక్కువ రేంజ్ స్టార్టింగ్ రేంజ్ అనమాట అవి ఏంటంటే కొంచెం చిన్న చిన్నగా ఇంట్లో వరకు వాడుకోవడానికి లేకపోతే ఒక గంట రెండు గంటలు వాడుకునే విధంగా అవి డిజైన్ చేశారు సో ఇది అనమాట ఎంఎస్ వన్స్ వన్ ఎయిటీ ఇంజిన్ ఇది ఎంఎస్ వన్ ఎయిటీ ఇది వచ్చేసి మనకి ఎంఎస్ వన్ సెవెంటీ ఇవి ఏంటంటే మనకి నార్మల్ బేసిక్ ఇంజిన్స్ అంటారు ప్రొఫెషనల్గా కాకుండా నార్మల్గా వాడుకోవడానికి ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది ఆ తర్వాత మనకి బాగా హైయెస్ట్ మోడల్ ఎంఎస్ టూ టెన్ ఒకటి ఎంఎస్ టూ టెన్ కూడా మనకి అంటే మీడియం రేంజ్లో ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది చైన్స్ అనేది ఇంకోటి ఎంఎస్ టూ థర్టీ ఎంఎస్ టూ థర్టీ కూడా మనకి బాగా రన్నింగ్ ఐటమ్ మనకి బాగా రన్నింగ్ ఐటమ్ ఇది కూడా చెట్లు కోసమే మిషన్స్లో ఏంటంటే బేసిక్ వర్షన్స్ వన్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీ ఉంటుంది అసలు బాగా హైలైట్ అయిన మోడల్ వచ్చేసి ఎంఎస్ టూ ఫిఫ్టీ ఇది బాగా క్లిక్ అయిందంటే ఎంత హిట్ అయిందంటే నార్మల్గా చైన్సా మన ఆంధ్ర తెలంగాణ లేకపోతే కొన్ని పార్ట్లు తమిళనాడు రీజియన్లో ఎక్కువ మంది వాడాలి అంటే ఫస్ట్ స్టిల్లులో అడిగేది వచ్చేసి ఎంఎస్ టూ ఫిఫ్టీ మోడల్ మీకు నేను ఆల్రెడీ నార్మల్గా ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ వన్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీ ఇంజన్స్ నార్మల్గా దీని వరకు బేసిక్ బేసిక్ వర్షన్ అయితే చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది తక్కువగా వన్ అవర్ టూ అవర్స్ కట్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఈ టూ ఫిఫ్టీ అనేది ప్రొఫెషనల్ అనమాట అంటే మీడియం రేంజ్లో ప్రొఫెషనల్ క్వాలిటీ కొంచెం ఇప్పుడు బాడిగలకి వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ హుదు తుఫాన్ అప్పుడు దగ్గర దగ్గరగా చాలా చెట్లు కట్ చేశారు అలాంటి చెట్లు అనేది అడ్డుబడినప్పుడు కట్ చేయడానికి ఈ టూ ఫిఫ్టీలు వాడారు త్రీ ఎయిటీ వన్లు కూడా వాడారు సో ఇవేంటంటే మనకి ఎక్కువగా రన్నింగ్ అయితే వందలు ఎనభై మంది ఈ ఎంఎస్ టూ ఫిఫ్టీ మోడలే అడుగుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఇది మీడియం ప్రైజ్లో వస్తుంది అంటే ఒక ఇరవై ఐదు వేలు ఇరవై ఆరు వేలు పెట్టుకుంటే చైన్స్ వచ్చేస్తుంది మామూలుగా చైన్స్ అసలు హెవీ క్వాలిటీ నలభై వేలు చిల్లర పెట్టుకోవాలి స్టిల్లో అయితే ఇది త్రీ ఎయిటీ వన్ కానీ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ మధ్యలో ఉంటుంది అంత పెట్టి కొనలేని వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం ప్రొఫెషనల్గా వాడాలి అనుకుంటే ఈ టూ ఫిఫ్టీ మోడల్ అనేది వాడుతూ ఉంటారు ఎంఎస్ టూ ఫిఫ్టీ మోడల్ అనేది సో దీ ఇదేంటంటే మనకి బాగా రన్నింగ్ ఐటమ్ ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది స్పేర్ పార్ట్లు కూడా నార్మల్గా దొరికే ఐటమ్ ఏంటంటే ఎంఎస్ టూ ఫిఫ్టీ మోడల్ సో ఇవి చైన్ సాస్లో మనకి ప్రొఫెషనల్గా మీడియంగా బేసిక్గా వాడుకునే మోడల్స్ ఇక ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి ఇది హెవీ క్వాలిటీ ఈ త్రీ సిక్స్టీ వన్ కానీ త్రీ ఎయిటీ టూ కానీ ఎంఎస్ త్రీ ఎయిటీ టూ కానీ ఎంఎస్ ఫోర్ సిక్స్టీ టూ కానీ ఎంఎస్ సిక్స్ సిక్స్ ఆరు వందల అరవై ఒకటి సిక్స్ సిక్స్టీ వన్ కానీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ వన్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే హెవీ క్వాలిటీ అంటే ఇక దగ్గర దగ్గరగా దగ్గర దగ్గరగా ఇక రోజుకి ఒక ఏడెనిమిది గంటలు ఆపకుండా కొట్టే వాళ్ళకి ప్రొఫెషనల్గా బాగా భారీ ప్రొఫెషనల్గా వాడే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇవి ఎక్సలెంట్గా యూజ్ అవుతాయి ఇది నార్మల్గా బేసిక్ ఈ ప్రొఫెషనల్ అంటే హెవీ క్వాలిటీలో స్టార్టింగ్ ప్రైజెస్ ఫార్టీ థౌసండ్ ప్లస్ ఉంటుంది సో అందుకని కేవలం కొంతమంది మాత్రమే తీసుకోగలిగిన మోడల్స్ ఇవన్నీ బట్ ఏంటంటే చైన్స్ హాల్లో వచ్చేసరికి బేసిక్గా తీసుకోవాలనుకుంటే వన్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీ మనకి పోయేది తర్వాత లేదు కొంచెం మీడియంగా ప్రైస్ పెట్టగలనుకుంటే టూ థర్టీ టూ ఫిఫ్టీ మోడల్స్ మనకి బాగా వెళ్తాయి అనమాట సో ఇంకో మోడల్ వచ్చేసి నా తెలిసి ఎంత ఎంత పెద్ద చైన్స్ మీరు ఎక్కడ చూసుండరు ఎంఎస్ ఎయిట్ ఎయిటీ అనమాట స్టిల్ ఎంఎస్ ఎయిట్ ఎయిటీ దాని గైడ్ బారే చూడండి దగ్గర దగ్గర ఎంత ఉంటుందో పొడుగు ఈ చైన్ చూసారు ఎంత ఉందో సో నాకు తెలిసి ఏంటంటే మీరు చైన్ సాస్ లో ఎంత పొడుగు ఉన్న చైన్ ని గైడ్ బార్ ని ఎక్కడ చూసుండ్రు సో దీనికి ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్ ఇది ఇంకా ఇంతకు మించి హెవీ క్వాలిటీ మీరు ఎక్కడ చూసుండ్రు గ్యారంటీగా ఎందుకంటే దగ్గర దగ్గరగా మూడు మూడున్నర అడుగు మూడు అడుగులు దాకా ఉంది చైన్ చైన్ గైడ్ బార్ కూడా సో ఇది ఇంకా భారీ హెవీ అనమాట స్టిల్ కంపెనీలో ఇంక ఇంతకంటే హెవీ ఏదీ లేదు మాక్సిమం నాకు తెలిసి ఏ కంపెనీ వాళ్ళు కూడా ఇంత పెద్ద గైడ్ బార్తో ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు సో ఇది మనకి రేర్ ఐటమ్ ఎక్కువగా సేల్ అయ్యేది అయితే కాదు బట్ ఏంటంటే ఇక బాగా హెవీగా కావాలనుకున్న వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉం
పొడుగుది నాకు తెలిసి స్టీల్ కంపెనీలో ఏది లేదు సో మనం చైన్ సాస్ సెక్షన్ అనేది అన్నీ చూసాము చైన్ సాస్ కావాల్సిన ఏంటంటే మెయిన్ గైడ్ బార్లు గైడ్ బార్లు పోతూ ఉంటాయి అలాగే చైన్లు చైన్లు కూడా పోతూ ఉంటాయి అలాగే ఫైల్స్ ఆకురాలు అంటారు ఇవి చైన్కి మనం సాన పెట్టుకునేటానికి యూజ్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ ఈ చైన్ సాస్ సంబంధించి గైడ్ బార్లు కానీ ఇది వన్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీ మోడల్స్ టూ ఫిఫ్టీ టూ థర్టీ మోడల్స్ అలాగే త్రీ ఎయిటీ వన్ మోడల్ కానీ అలాగే చైన్స్ కానీ మీకు ఈ చైన్స్ కానీ ఈ అన్ని రకాలు మనకి స్టిల్ కంపెనీకి సంబంధించి అన్ని అవైలబుల్గా ఉంటాయి అలాగే మెయిన్ ఏంటంటే స్టిల్కి వచ్చేసి ఈ టూ టీ ఆయిల్ అనమాట ప్రాణం ఇది నార్మల్గా స్టిల్ అనే కాదు రకరకాల ప్రొడక్ట్స్లో కూడా ఈ టూ టీ ఆయిల్ అనేది వాడుతూ ఉంటారు ఇది వచ్చేసి మనకి జర్మనీ కంపెనీ నుంచి డైరెక్ట్గా వచ్చే సింథటిక్ ఇంజిన్ ఆయిల్ అంటారు ఇది సో నార్మల్గా స్టిల్ కంపెనీ ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నా కానీ ఈ ఇంజిన్స్కి ఏంటంటే ఈ టూ టీ ఆయిల్ అనేది వేస్తే లూబ్రికేషన్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది అలాగే ఎక్కువ కాల ఇంజిన్ లైఫ్ అయితే ఉంటుంది కంపెనీ కూడా రికమెండ్ చేస్తుంది ఇలా టూ టీ ఆయిల్ ఏమని మాక్సిమం ఏంటంటే బయట టూ టీ ఆయిల్స్ మనం వేస్తే ఫార్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వేయాల్సి వస్తుంది సో ఈ మోడల్ వచ్చేసి ఈ స్టీల్ కంపెనీ అయితే మనకి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు ఎంఎల్ వేస్తే సరిపోతుంది లూబ్రికేషన్ ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది ఇంజిన్ లైఫ్ కూడా మీకు పెరిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది పెట్రోల్లో ఈజీగా మిక్స్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనకి బయట టూ టీల్ కంటే తక్కువ తీసుకుంటుంది అలాగే ఎక్కువ కాలం వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఇంజిన్ ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది సో ఈ ఇంజిన్ ఆయిల్స్ టూ టీ ఆయిల్స్ ఏంటంటే మనకి రకరకాల సైజెస్లో లీటర్ కానీ పది లీటర్లు ఐదు లీటర్లు కాను అన్ని అవైలబుల్గా ఉంటాయి అలాగే చైన్ ఆయిల్స్ కానీ బయో డీజిల్ కానీ ఇవేంటంటే బయో ప్లస్ ఇది ఇది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టూ టీ ఆయిల్స్ ఇంజిన్ ఆయిల్స్ స్టిల్లో మనకి అన్ని అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో ఇంకొక మెయిన్ వచ్చేసి బ్రష్ కట్టర్లకు మనకి ఇంపార్టెంట్ ఈ వైర్లు అనమాట నైలాన్ నైలాన్ రోప్స్ అంటారు సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నైలాన్ రోప్స్ అనమాట నార్మల్గా చిన్న సైజెస్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి అలాగే ఈ పెద్ద సైజెస్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఇంకా ప్రొఫెషనల్గా కావాలనుకుంటే మాత్రం కంపెనీస్ ఇది కొన్ని పెద్ద పెద్ద సైజెస్లో కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు సో ఇంతేకాకుండా మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఈ బ్లేడ్స్ అనేది మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఎనభై పళ్ళు కానీ అరవై పళ్ళు కానీ నలభై పళ్ళు కానీ ఈ బ్లేడ్స్ ఉంటాయి అలాగే ఆటో కట్స్ ఈ గ్లౌజెస్ కంపెనీ నుంచి వచ్చే గ్లౌజెస్ కానీ అవి అలానే కాకుండా అలానే కాకుండా ఈ గ్రీజ్ ఈ గ్రీజ్ కూడా ఈ గ్రీజ్ కూడా మనకి కంపెనీ నుంచి చాలా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు గ్రీజ్ అనేది సో ఇవన్నీ స్టిల్ కంపెనీకి అడిషనల్గా మనకి వచ్చే ఐటమ్స్ అనమాట ఇవి కూడా తీసుకుంటే ఇంజిన్ అనేది ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది గేర్ హెడ్ ఇవన్నీ మనకి ఎక్సలెంట్గా ఉండే ఛాన్సెస్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటాయి సో మనకి మనం కూడా చాలా వీడియోస్లో చూసాము మేము కూడా చాలా సేల్ చేసాము అలాగే అనేక వీడియోస్లో మనం మిస్ట్ ఫ్లోర్ గురించి చెప్పాము ఇది వచ్చేసి మనకి ఎస్ఆర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మోడల్ అనమాట ఇది మనకి ఓన్లీ లిక్విడ్ అనమాట అంటే మీకు పొగ మనుషు లాగా పడటానికి ఇది ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది దగ్గర దగ్గరగా మనకి ఇటువైపు స్ప్రేయింగ్ చేసుకుని ఇటువైపు స్ప్రేయింగ్ చేసుకుని పది మీటర్లు అంటే ముప్పై మూడు అడుగులు ముప్పై మూడు అడుగులు స్ప్రెడ్ అయ్యే విధంగా ఇది అనేది ఉంటుంది నార్మల్గా ఈ ట్యాంక్ పదమూడు లీటర్లు నార్మల్గా తైవాన్ స్ప్రేయర్లు వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఒక ట్యాంక్ అవడానికి దగ్గర దగ్గరగా అంటే నార్మ ఇది వచ్చేసి మనకి మూడు నుంచి ఐదు ట్యాంకులతో ఎకరం అనేది స్ప్రేయింగ్ చేయొచ్చు అదే తైవాన్ ట్యాంకులతో తైవాన్ స్ప్రేయర్లతో దగ్గర దగ్గర ఎనిమిది నుంచి పది ట్యాంకులు స్ప్రేయింగ్ అవుతుంది సో ఇది మందు తక్కువ తీసుకుంటుంది స్ప్రేయింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది అలాగే మందు ఆదయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే దీనికి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి మనకి స్టిల్ ఎస్ఆర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అది ఫోర్ ట్వంటీ మోడల్ వచ్చేసి మనకి ఓన్లీ లిక్విడ్ స్ప్రేయింగ్ ఈ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మోడల్ వచ్చేసి మీకు ఆల్రెడీ వీడియోలు కూడా మనకి చాలా ఉన్నాయి ఇది గంధకం ప్లస్ లిక్విడ్ రెండు విధాలుగా మనం యూజ్ చేసుకునే విధంగా ఉంటుంది టూ ఇన్ వన్ అనమాట నార్మల్గా మనం లిక్విడ్ అంటే మనం మందు స్ప్రేయింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాటర్ పోసుకొని పొగ మంచులాగా స్ప్రేయింగ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే గంధకం పొడి గంధకం చల్లాలి అనుకుంటే ఇది ఎక్సలెంట్గా యూజ్ అవుతుంది నార్మల్గా పొడి గంధకం చల్లు జల్లుకుంటే ఎకరం వచ్చేసి పది నిమిషాలు ఎకరం అనేది అయిపోతుంది గాలి వాటానికి గాలి వాటంతో పాటు ఈ బ్లోయర్ అనేది పొడి గంధకం కరెక్ట్గా కాంబినేషన్ కరెక్ట్గా సెట్ అయితే ఎనిమిది నిమిషాల నుంచి పది నిమిషాల లోపు ఎకరం అయిపోతుంది అలాగే నార్మల్ లిక్విడ్ స్ప్రేయింగ్ ఎస్ఆర్ ఫోర్ ట్వంటీ లాగానే మీకు మూడు నుంచి ఐదు ట్యాంకుల లోపుతోనే మనకి స్ప్రేయింగ్ అనేది అయిపోతుంది అనమాట సో ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అనేది మనకి బాగా రన్నింగ్ ఐటమ్స్ సో స్టిల్ కంపెనీ
ఇది ఎక్స్పాండబుల్ అనమాట మనం పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు సో ఇది కూడా మనకి పామ్ ఆయిల్ మా సాగు చేసే వాళ్ళకి పామ్ ఆయిల్ గెలలు కట్ చేసుకోవడానికి కానీ పైన మామూలుగా ఆ మండలు కట్ చేసుకోవడానికి అయితే ఇది ఎక్సలెంట్ ప్రోడక్ట్ అని మాత్రం చెప్పొచ్చు మనం సో ఇవి వచ్చేసి మనకి బ్యాక్ ప్యాక్ బ్రష్ కట్టర్స్ వెనకాల వీపుగా తగిలించుకొని సో మామూలుగా గడ్డి గడ్డి చేసుకోవడానికి బ్యాక్ ప్యాక్ బ్రష్ కట్టర్స్ ఈ మోడల్స్ వచ్చేసి మనకి ఎఫ్ఆర్ టూ థర్టీ మోడల్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది అలాగే ఎఫ్ఆర్ త్రీ డబల్ జీరో వన్ ఈ రెండు మోడల్స్లో మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి బ్యాక్ ప్యాక్ బ్రష్ కట్టర్స్ సో దీనికి మనం వైర్తో సెట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే టూ టీత్ బ్లేడ్ కానీ ఎయిటీ టీత్ బ్లేడ్ కానీ లేకపోతే ఏ బ్లేడ్ అయినా కానీ దీనికి సెట్ చేసుకుని వాడుకోవచ్చు ఇవి బ్యాక్ ప్యాక్లో ఉండే మోడల్స్ అనమాట సో నార్మల్గా మనకి వరిలో కలుపు తీసుకోవడానికి చాలామంది ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు ఈ మోడల్ వచ్చేసి కేఏ వన్ ట్వంటీ మోడల్ అంటారు సో బ్రష్ కట్టర్ వచ్చేసి మనకి ఎఫ్ఎస్ వన్ ట్వంటీ మీరు ఇందాక నేను చూపించాను ఎఫ్ఎస్ వన్ ట్వంటీ ఇంజిన్తోనే వస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ఈ గేర్ బాక్స్ అనేది ఇక్కడ చేంజ్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ మనకి ప్యాడీ కేజ్ వీల్స్ చూసారు కదా ఇది వరిలో కటింగ్ చేసుకోవడానికి కలుపు తీసుకోవడానికి ఈ విధంగా మనకి ఈ సెట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది దగ్గర దగ్గర ఒక పది అంగుళాలు ఆ రేంజ్లో ఉన్న కలుపులో మా వరిలో కలుపు తీసుకోవడానికి అయితే ఇది ఎక్సలెంట్గా యూజ్ అవుతుంది అలాగే దాంట్లో ఏంటంటే ఈ వేడర్ అటాచ్మెంట్ అనమాట ఈ వేడర్ అటాచ్మెంట్ లైట్ వెయిట్తో కూడా మనం నార్మల్గా ఇదే మిషన్కి మనం సెట్టింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు కే వన్ ట్వంటీ మోడల్కి ఎందుకంటే ఇది కూడా దగ్గర దగ్గర మనకి పది నుంచి పన్నెండు అంగుళాలు మాత్రమే ఉంటుంది ఈ చిన్న చిన్న సాలల్లో ఇది నేల మీద కట్ చేసుకోవడానికి ఎక్సలెంట్గా యూజ్ అవుతుంది అలాగే ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి వరి సాలల్లోకి ఏంటంటే ఆ వరిలో కలిపి తీసుకోవడానికి ఇవి ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది సో కేఏ సిరీస్ ఏంటంటే మనకి ఎక్కువగా మా కానీ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది తీసుకునే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి నార్మల్గా పెద్ద పెద్ద ఈ కలుపులు తీసుకోవడానికి మాన్యువల్గా ఇబ్బందులు పడుతున్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ బ్రష్ కటర్స్ తీసుకొని మన కలుపు అనేది నివారించుకోవచ్చు వరిలో మాగానీలో అలాగే దానికి ఈ సెట్టింగ్ అనేది మనం పెట్టుకొని నార్మల్గా చిన్న చిన్న సాలలో పది అంగుళాలు పదిహేను అంగుళాలు లోపు ఉన్న సాలలో ఏంటంటే ఇంటర్ కల్టివేషన్ కింద కలుపు తీసుకోవడానికి ఇది ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది సో లాన్ మోవర్ సెక్షన్కి వచ్చేసరికి స్టిల్ కంపెనీలో మనకి మూడు రకాల లాన్ మోవర్స్ అయితే మనకి కంపెనీ నుంచి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి రెండు వచ్చేసి మనకి పెట్రోల్ స పెట్రోల్ ఆప్షన్స్ అనమాట పెట్రోల్ వేరియంట్స్లో రెండు అయితే మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఇది వచ్చేసి ఆర్ఎం టూ ఇది మనకి పెట్రోల్ వర్షన్తో అయితే అవైలబుల్గా ఉంది ఇది మనకి ఎక్కువగా రన్నింగ్ ఐటమ్ కూడా నార్మల్గా మేము కూడా కొన్ని పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్కి ఏంటంటే గుంటూరులో కాటన్ మెడికల్ కాలేజ్ కానీ లేకపోతే అలాంటి పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్కి మేము ప్రొవైడ్ చేసాము ఇది వచ్చేసి ఆర్ఎం త్రీ ఆర్టీ ఇది కూడా పెట్రోల్ ఆపరేటెడ్ మోడల్ ఇది కూడా ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది ఇది బేసిక్ మీడియం వర్షన్ అంటారు ఈ రెండు మనకి పెట్రోల్ ఆపరేటర్లో మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి లాన్ మోవర్స్లో ఇది వచ్చేసi మనకి ఎలక్ట్రికల్ అనమాట సో ఎలక్ట్రికల్ వచ్చేసి మనకి ఆర్ఎంఈ ఫోర్ ఫోర్ త్రీ అనమాట ఇది ఎలక్ట్రికల్ మోడల్ ఇది కూడా మనం కొన్ని కంపెనీస్కి జగ్గపేటలోని కేసీపీకి కానీ అలాగే చిన్న చిన్న ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ మిగతా చిన్న ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ మేము ఇది ప్రొవైడ్ చేసాము సో ఈ త్రీ అనేది ఈ లాన్ మోవర్ లాన్ మోవర్ కావాల్సిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ మూడిట్లో మనం ఏ ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చు బట్ ఎలక్ట్రికల్కి వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు ఆర్ఎంఈ ఫోర్ ఫోర్ త్రీకి వెళ్ళొచ్చు లేదు పెట్రోల్ ఆపరేటర్గా కొంచెం అమౌంట్ పెట్టగలిగిన వాళ్ళు ఏంటంటే టూ ఫార్టీ ఎయిట్ మోడల్ తీసుకుంటే కొంచెం ఎక్కువగా మనకి లోడ్ లాగుతుంది కాబట్టి ఎక్సలెంట్గా పనిచేసే అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి ఈ మూడు వచ్చేసి మనకి లాన్ మోవర్ సెక్షన్ అనమాట సో ఇవి వచ్చేసి మనకి కార్ వాషర్లు నార్మల్గా కార్ వాషింగ్ యూనిట్స్ మనం సర్వీసింగ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అలాగే ఇంట్లో కార్ వాషింగ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఈ మోడల్స్ అనేది ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి ఆర్ఈ నైంటీ మోడల్ ఇది వచ్చేసి ఆర్ఈ ఎయిటీ మోడల్ ఇది వచ్చేసి బేసిక్ ఆర్ఈ ఎయిటీ ఎక్స్ మోడల్ ఈ మూడు మామూలుగా బేసిక్ ఇంట్లో ఒక కారు వాషింగ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి సింగిల్ మ్యాన్ మ్యాన్ పవర్గా యూస్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది ఇది బేసిక్ ఇది మీడియం ఇది హెవీ అనమాట దీనికి మనకి ఈ టైప్ కేబుల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ టైప్ కేబుల్తో ఈ కప్లింగ్ పెట్టేసేసుకొని మనం కొంచెం పొడుగు వెళ్ళాలనుకుని వెళ్ళిపోయి సెట్టింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు కార్ అనేది క్లీనింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఇందులో ఫిల్టర్ కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఈ ఫిల్టర్లో నలకలు అనేది లేకుండా చూసుకుంటే మనకి వాషింగ్ అనేది ఫ్రీగా ఉంటుంది వాటర్ ఫోర్స్ కూడా ఎక్సలెంట్గా వస్తుంది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే కార్ వాషింగ్ యూనిట్స్ 
కార్ వాషింగ్ యూనిట్స్ చూపించాను కదా ఇందులో ఇంకా ప్రొఫెషనల్ ఐటమ్స్ అనమాట ప్రొఫెషనల్ గా ఇంది ఏంటంటే ఈ ఆర్ఈ హండ్రెడ్ కానీ ఆర్ఈ వన్ ట్వంటీ కానీ లేకపోతే ఆర్ఈ హండ్రెడ్ ఈ మూడు ఇది బేసిక్ వర్షన్ ఇది హెవీ వర్షన్ ఇది ఆర్ఈ వన్ ట్వంటీ అనేది అంతకంటే ప్రొఫెషనల్ వర్షన్ అనమాట ఈ మూడు కార్ వాషింగ్ యూనిట్స్ మనకి పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెషనల్ గా వాడుకున్న వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది నార్మల్ గా కొన్ని ఏరియాస్ లో ఈ కార్ వాషింగ్ అంటే కార్ వాష్ సర్వీసింగ్ వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి వాటిని రెండు మూడు పెట్టుకొని మోటార్ సహాయం లేకుండా డైరెక్ట్ గా అంటే ఎలక్ట్రికల్ మోటార్ పెట్టుకొని హెచ్డిపి పంపు పెట్టుకుని ఇట్లాంటి సెట్టింగ్ లేకుండా ఇలాంటి మిషన్స్ తో కూడా ప్రొఫెషనల్ గా చేసే వాళ్ళు కూడా కొన్ని ఏరియాస్ లో ఉన్నారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇది ఎక్సలెంట్ గా యూజ్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి స్టిల్ లో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ అలాగే ఇది కొన్ని యాక్చువల్ గా మన వైపు వాటర్ ఇవి బట్ ఏంటంటే స్టిల్ లో ఈ మోడల్స్ కూడా మనకి ఉంటాయి అనమాట ఈ షూస్ కానీ ఈ ఇదే ఇవి షూస్ కానీ లేకపోతే ఈ మోడల్ షూస్ కానీ ఈ జర్కిన్స్ కానీ ఎందుకంటే ప్రొఫెషనల్ గా చేసే వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఎక్సలెంట్ గా ఉంటాయి ఆ హెల్మెట్స్ కానీ ఆ గొగుల్స్ కానీ చిన్న చిన్న రంపాలు కానీ గొడ్డలు కానీ లేకపోతే స్టెమ్ కటింగ్ కి యూజ్ అయ్యే ఇవి కానీ సికేచర్స్ కానీ ఇవన్నీ స్టిల్ కంపెనీలు అవైలబుల్ ఉంటాయి జర్మనీ నుంచి డైరెక్ట్ గా వస్తాయి జర్మనీ నుంచి డైరెక్ట్ గా వస్తాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఇవన్నీ బాగా ఎక్కువ రేట్లు అవటం వలన మనకి ఏంటంటే రైతులు అంత ఎఫర్ట్ చేయలేరు కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఇవి జస్ట్ డిస్ప్లే కింద మనం చూపిస్తున్నాము నార్మల్ గా కావాలనుకుంటే హై క్వాలిటీ పెట్టాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఏంటంటే మనం కావాలంటే ప్రొవైడ్ చేస్తాము సో ఇవన్నీ బేసిక్ అంటే ఒక మనిషికి నార్మల్ గా ఏదైనా ప్రొఫెషనల్ గా వాడాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇలాంటి డ్రెస్సెస్ కానీ గూగుల్స్ కానీ లేకపోతే హ్యాండ్ గ్లౌజ్ కానీ యాప్రాన్స్ కానీ జర్కిన్స్ కానీ ఇట్లాంటివి కూడా స్టిల్ కంపెనీలు మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఇదంతా టోటల్ గా ఏంటంటే ఇది వచ్చేసి మనకు టోటల్ గా స్టిల్ యొక్క డిస్ప్లే యూనిట్ మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు పూణేలో పూణేలో ఉన్నాము పూణేలో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఇవి డిస్ప్లే యూనిట్ మనకు ఫోర్ డేస్ ట్రైనింగ్ అయితే అయిపోయింది సో మీలో ఏంటంటే అన్ని రకాల చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ తో సహా ప్రతిదీ మీకు చూపిద్దాం అన్న ఉద్దేశంతో నేను మీకు ఈ వీడియో అయితే తీయటం జరుగుతుంది మనకి ఎక్కువగా వాడుకునే పవర్ వేడర్స్ కానీ వాటర్ పంపులు కానీ ఎర్తాగర్స్ కానీ లేకపోతే బ్రష్ కటర్స్ కానీ ఇవి మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రైతులకి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మీరు ఒకసారి చూడండి మీలో ఎవరికైనా ఇలాంటివి కావాలనుకుంటే మాత్రం మాకైతే ఆర్డర్ అయితే ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ మనకి స్టిల్ లో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ అనమాట బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ పెట్రోల్ ఆపరేటెడ్ సో మాన్యువల్ ఆపరేటెడ్ మామూలుగా ఎలక్ట్రికల్ ఆపరేటెడ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి బ్లోయర్స్ ఉంటాయి ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ బ్లోయర్స్ అంటారు ఇవి ఏదన్నా ఫారెస్ట్రీ ఈ బ్లోయర్స్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఏదన్నా అడవిలో బాగా ఆకులు ఉండి లేకపోతే పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఆకులు ఉండి క్లీన్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతుంది సో బ్లోయర్స్ లో మీరు అది పెట్రోల్ ఆపరేటెడ్ ఇవి ఇవన్నీ బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ బీజీఏ వన్ హండ్రెడ్ బీజీఏ ఫార్టీ ఫైవ్ చిన్నవి అనమాట ఇవి బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ పెట్రోల్ వర్షన్ తీసుకోకుండా మామూలుగా చిన్న ఏరియాల్లో చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ బ్లోయర్స్ అనేది ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది బీజీఏ సిక్స్టీ మోడల్ కానీ ఫార్టీ ఫైవ్ మోడల్ హండ్రెడ్ మోడల్ కానీ ఇవి వచ్చేసి మనకి బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ లోనే చైన్ సమ్మిషన్స్ చిన్నవి వన్ ట్వంటీ సి మోడల్ ఒకటి ఇది కూడా అలానే బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇది యాక్చువల్ గా ఈ మధ్య బాగా హిట్ అయిన మోడల్ అనమాట సో ఇది చూసే ఉంటారు ఇది చైన్స్ అంటే మనకి అందుబాటులో ఉన్న స్టెమ్స్ కట్ చేసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉన్న స్టెమ్స్ కట్ చేసుకోవడానికి ఏంటంటే ఇది ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది నార్మల్ గా ఇది కూడా బ్యాటరీ ఆపరేట్ తో వస్తుంది సో మనకి ఈజీగా చిన్న కటింగ్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది కాబట్టి స్టెమ్స్ మనం రంపాలతో కట్ చేసుకోకుండా ఇట్లా కొంచెం హైట్ గా ఉండి కట్ చేసుకున్న విధంగా ఇది జీటీఏ టూ సిక్స్ మోడల్ బాగా హైలైట్ అయింది కూడా ఈ మధ్య బాగా వాడుతున్న మోడల్ కూడా ఇది కూడా మనకి అందుబాటులో ఉండటం జరిగింది అనమాట జీటీఏ టూ సిక్స్ మోడల్ లైట్ వెయిట్ తో వస్తుంది సో ఎవరైనా ఆపరేట్ చేసే విధంగా ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా స్టిల్ కంపెనీ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ అన్ని మీకు ఈ వీడియోలో క్లారిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే నార్మల్ గా కొంతమందికి ఇన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి స్టిల్ అని కూడా చాలా వరకు తెలియదు సో మా ఉద్దేశం ఏంటంటే బ్రాండెడ్ లోకి వెళ్ళి కొంచెం ఎక్కువ రేటు పెట్టి తీసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు బ్రష్ కటర్స్ అయినా పవర్ వేడర్స్ అయినా ఎర్తాగర్ అయినా చైన్ సాస్ అయినా రకరకాల ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మిస్ట్ బ్లోయర్స్ అయినా వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్స్ ఇలాంటివి